ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീക്കും അടുത്ത ദിവസവും കൂടെ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ആയി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ആയെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കുറവ് ടെൻ ആണ് കുറവ് ടെൻ എവിടെ നിന്നാണ് കുറവ് തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് ടെൻ തേർട്ടിയിൽ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ തേർഡ് ആണ് വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറിൽ വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞപ്പം സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ആയി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കൂടുതൽ തേർട്ടിയാണ് കൂടുതൽ എവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി കൂടി സിക്സ്റ്റിയിൽ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റിയിൽ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഹാഫ് കൂടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഹാഫ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാവും ഇത് തിരിച്ച് എഴുതി നോക്കി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് എഴുതിയാലും ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ നയൻറ്റി ആയി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് കൂടി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയും ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശരിയായിരിക്കും സിമിലർ കേസസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ കാണാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫാക്ടർ ഈ വൺ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഹാഫ് ഒരു ഫാക്ടറിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിയിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി വൺ തേർഡ് അപ്പുറത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്യുക സിമിലർ കേസസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഞാനൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹാഫ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി താഴെ എഴുതി അത്രയും കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയാൽ ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയാൽ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി താഴെ എഴുതുക വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും മുകളിലത്തെ അതേപോലെ എഴുതണം വൺ സിക്സ്ത്ത് കൂടിയാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കും വൺ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി താഴെ എഴുതിയാൽ മതി സെവൻത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയേ ഇത് കുറവാണ് വൺ തേർഡ് കുറവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അടിയിൽ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഫാക്ടർ അപ്പം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൺ മുകളിലത്തെ വണ്ണം അതുപോലെ എഴുതണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അടിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കണം ഉടൻ ഉടൻ മനസ്സിൽ വരണം വൺ തേർഡ് കുറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് അടിയിൽ അങ്ങനെ ഹാഫ് കൂടിയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് അടിയിൽ അങ്ങനെ വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയിരിക്കും വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് അടിയിൽ അങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയിരിക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഹാഫ് കൂടിയാൽ അപ്പോൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിയിൽ എഴുതുക അത്രയും അപ്പുറത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയാൽ തമ്മിൽ കൂട്ടി അവിടെ എഴുതുക അത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കും വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും വൺ സിക്സ്ത്ത് കൂടിയാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതുക അത്രയും വൺ സെവൻത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചാൽ വെച്ചേക്കണം ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാനത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ട്രെയിൻ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകാനായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ്
ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയാലെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്ന് കൂടുന്നത് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് അത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റിയിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് വൺ ഫോർത്ത് കൂടി സ്പീഡ് വൺ ഫോർത്ത് കൂടിയാൽ ടൈം എത്ര കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറയുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു വൺ ഫിഫ്ത്ത് കുറയും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് പോകാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നേരത്തെ എടുത്ത ടൈം അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ ആൻസർ ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ടെക്നിക്സ് എല്ലാം ഇതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ് സിമിലർ കേസ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഒരു ട്രെയിൻ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ സ്പീഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്പീഡ് പറയാൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിലോട്ട് മാറിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകാൻ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഓണ്ട് വിളിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ വൺ അവർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ഓണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയാൽ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയാൽ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ കൂട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ തേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് വൺ തേർഡ് കൂടി സ്പീഡ് വൺ തേർഡ് കൂടിയാൽ നേരത്തെ പഠിച്ചു വൺ തേർഡ് കൂടിയാൽ ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി താഴെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ടൈം വൺ ഫോർത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും എത്രയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ടൈം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു വൺ ഫോർത്ത് എത്ര ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഐഡിയ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചോണം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഒരു ട്രെയിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ മിനിറ്റ്സ് നിന്ന് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ എത്താൻ എളുപ്പമഴി ഇതിൻ്റെ പകുതിയും എടുത്താൽ ട്വൽവ് ആകും എന്നിട്ട് ഫൈവ് ഓണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകും ട്വൽവിനെ ഫൈവ് ഓണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയാൽ സിക്സ്റ്റിയിലെത്തും അത്രയും നമ്പർ റിലേഷൻസ് ഒന്ന് ശീലമാക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഞാൻ എങ്ങനെ സിക്സ്റ്റിയിലെത്തിയെന്ന് നോക്കി ഹാഫ് അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആകും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊടുത്താൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആകും ഇപ്പോൾ വൺ അവറായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വൺ അവർ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ട് ശീലിക്കണം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ട്വൽവ് ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ സംഗതി ചെയ്യണം പകുതി എടുക്കുക ഇൻറ്റു ഫൈവ് പകുതി എത്ര എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്ര നയൻറ്റി അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇതാണ് മനസ്സിലായോ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ പകുതി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതാണ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതാണ് വൺ അവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയാൽ എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കൂട്ടിയാൽ എന്താ നയൻറ്റിയിൽ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് അപ്പം സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടി സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും ടൈം വൺ സിക്സ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് സിക്സ് കൊണ്ട് വെടിയാൽ ഫോർ ആണ് അതും കുറച്ചാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ ഫോർ പോയാൽ ആൻസർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ
വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററാണ് ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഏത് സ്പീഡിൽ പോയാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് അയാൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ടെൻ അവേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഫൈവ് അവേഴ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേടിയാൽ പറയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയേ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കവർ ഫോർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഫോർ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പോകണം ടു തേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ടു തേർഡ്സ് അയാൾ ഫൈവ് സിക്സ് എങ്ങനെ ടു തേർഡ്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ വേഗം എടുക്കുക ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു തേർഡ്സ് എടുക്കണേ ആദ്യം വൺ തേർഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡബിൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും എഴുതാൻ പാടില്ല ടു തേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തേർഡിൻ്റെ ഡബിൾ ഇതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ ഡബിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശീലിക്കണം ആദ്യം അല്പം പ്രയാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ടു തേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ തേർഡിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അപ്പോഴേ വൺ തേർഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ ഡബിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി അതൊന്നും എഴുതരുത് ത്രീ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അത് ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് ടൈമിലാണ് പോയത് ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് ഇവ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് എങ്ങനെ പറയണം ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സിക്സ്ത്തിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സിക്സ്ത്തിൻ്റെ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായ ഫൈവ് സിക്സ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സിൽ പോയി ഇനി എന്ത് ചോദ്യം റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ത്രീ ട്വൻറ്റിയും പോയാൽ റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് ആ റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിയുള്ള ടൈമിൽ പോകണം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ പോകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സും കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര ഉണ്ട് ടൈം ഫോർ അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ വൺ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഫോർ അവേഴ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ടൈമും ഉണ്ട് സ്പീഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അങ്ങനെ വേഗം ചെയ്യണം ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സിൽ പോകാനായിരുന്നു ഫൈവ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സിൽ പോകാനായിരുന്നു വൺ തേർഡ് അയാൾ ത്രീ ഫോർത്ത് ടൈമിൽ പോയി വൺ തേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് വൺ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഇതൊക്കെ വേഗം പറയണം ടേബിൾസ് നല്ലപോലെ പഠിക്കണം എക്സസൈസ് ഉണ്ട് കുറേ അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം ടേബിൾസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചോളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള ടെൻ വരെയുള്ള ടേബിൾസ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും ടെൻ വരെ ടേബിൾസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സസൈസ് ഞാൻ പിന്നെ ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തേർഡ് ഇതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ആക്ച്വൽ ടൈമിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ടൈമിൽ പോയി ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് ത്രീ ഫോർത്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുക വൺ ഫോർത്തിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ഫോർ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് വൺ ഫോർത്തിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ഫോർ അതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് അവേഴ്സിലാണ് ഇത്രയും പോയത് ഇനി എന്താ ചോദ്യം റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര റിമെയിനിങ് ഫൈവ് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റിയും പോയാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണ് റിമെയിനിങ് ഈ റിമെയിനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിമെയിനിങ് ടൈമിൽ പോകണമെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം എന്നാണ് എന്താ റിമെയിനിങ് ടൈം സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർ അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഫോർ അവേഴ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടൈമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമും കൊടുത്ത ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ടെസ്റ്റുകൾക്ക് സമയം വളരെ പ്രധാനമാണ് എസ് എസ് സി ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് സി സാറ്റ് അതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം സ്പീഡ്